Поэзия Блока – это классика, это вечная, волнующая, неприходящая. О нем можно говорить и говорить бесконечно, потому что в стихах его – бесконечность жизни со всеми ее радостями и страданиями, ее прекрасными и низменными чертами. Жизнь Александра Блока на редкость не богата внешними событиями. Романтические случайности словно избегали поэта. Дважды он должен был драться на дуэли, но обе дуэли не состоялись. Его не ссылали, как Пушкина или Лермонтова. Живя в эпоху революции, он не сражался на баррикадах, а будучи современником двух войн, ни разу не участвовал в бою. Но внешнее однообразие жизни Блока только сильнее подчеркивает загадочность его личности, которая, несомненно, была и источником, и производной поэзии. Родился поэт 28 ноября 1880 года в Петербурге в дворянской семье. К сожалению, его отец, профессор права Варшавского университета и мать, страстной любительницы литературы и переводчица, расстались сразу после рождения сына. Детские годы Блока прошли в семье деда, известного ботаника Бикетова, некоторое время бывшего ректором Петербургского университета. Это семья высокой культуры, где практически все занимались литературной деятельностью, переводили, сочиняли, писали стихи. Александр, оберегаемый от малейшего соприкосновения с внешним миром, с грубой жизнью, рос сосредоточенным, углубленным в себя. Все лето проводил в подмосковном имени деда Шахматова. Тайком писал стихи, показывая их только матери, которая на всю жизнь осталась для него самым близким человеком. В 1891 году мальчик пошел в гимназию. Дома при дружеской поддержке и участии матери он составляет и сдает свой семейный журнал «Вестник», куда помещает свои первые литературные опыты. Осенью 1898 года Блок первоначально поступает на юридический факультет Петербургского университета, с которого вскоре переходится на факультет филологический. Больше всего в эти годы Блок увлекается театром. Юношеское увлечение сценой сыграло очень важную роль в жизни Блока. Во-первых, оно заметно сказалось в его творчестве, и, во-вторых, на почве шекспировского спектакля возник роман Блока с любовью Дмитриевны Менделеевой, дочерью известного ученого. Об их отношениях можно написать целый роман со всеми страстями. Они познакомились на одном из домашних спектаклей. Блок играл Гамлета, Менделеева, Офелия. В январе 1903 года Блок делает официальное предложение Любови Дмитриевны и получает согласие родителей. А уже летом 1903 года пара обвенчалась. Эта романтическая история положила начало целого цикла стихов о прекрасной даме. Здесь есть все. И мистика, и реальность, волнение любви, счастье, страхи, подозрения и надежды. Много нераскрытого, недоговоренного в стихах о прекрасном Дане, этом лирическом дневнике Блока 1901-1903 годов. Красная дама. Стихи, они слагались как раз вот эти годы на грани 19 и 20 веков. Но, с другой стороны, известно, что как раз в это время Блок был влюблен в любовь Дмитрию Менделееву, свою будущую жену, и стихи обращены к ней. В своих воспоминаниях Любовь Дмитриевна потом напишет, что нередко, когда Блок читал ей свои стихи, она подозревала, что они обращены к ней, но с ревнивым чувством себя в его даме не находила. Она была очень земная девушка, румяная, с густой косой. В ней не было ничего от бесплотной прекрасной дамы. Ее это раздражало, и однажды она даже решила порвать с ним, написав в письме, «Вы смотрите на меня, как на некую отвлеченную идею. Вы навоображали обо мне всяких ненужных вещей, вы меня, живого человека, с живой душой не заметили». Это письмо ему она не отправила, как не отправил и блок ей письмо, которое он тогда же написал, боясь разрыва. «Моя жизнь...» то есть способность жить немыслимо, без исходящего от вас некоторого смутно ощущаемого мной духа. 
Если разделяемся мы в мыслях или разлучаемся в жизни, моя сила слабеет, остается только тоска. Взаимоотношения Блока и Любови Дмитриевны были сложными, исполненными трагизма, но тем не менее через многие мятежные годы, несмотря на все свои увлечения другими женщинами, уставший, измученный жизнью Блок в минуту тоски и одиночества вновь будет звать на помощь свою единственную Офелию. Известно, что Блок приветствовал революцию 1905 года, хотя до конца и не понимал ее сути и даже не нес на демонстрации красный флаг. Поражение революции и наступление реакции было тяжело пережито поэтом. В его творчестве лирика становится трагической. С течением времени мир, в котором живет Блок, становится для него все более и более страшным. И в этом мире проходит жизнь человека, униженного, бесправного. Слушайтесь в эти строчки, в их простоту и трагизм. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала. И повторится все как в старе. Ночь, ледяная рябь канала. Аптека, улица, фонарь. Несмотря на то, что Блок был лириком по своей природе, все-таки на первый план в его поэзии выдвигается тема России. Россия. Сколько раз поэт прикасался к твоим ранам и к твоей истории. Какой верой он наполнил музыку твоего имени, прославляя тебя. Теме России я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Так писал Блок. И это действительно так. Опять, как в годы золотые, Три стертых треплются шлии, И вязнут спицы расписные В расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые, Как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею И крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею Отдай разбойную красу, Пускай заманит и обманет, Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои прекрасные черты. Ну что ж, Одной заботой более, Одной слезой река шумней, А ты все та же, Лес до да поле, Да плат узорной добровей. И невозможно и возможно, Дорога долгая легка, Когда блеснет вдали дорожный Гновенный взор из-под платка. Когда звенит тоской острожной Глухая песня ямщика. Наступившую Октябрьскую революцию Блок принял сразу. В 1918 году в два январских дня была написана гениальная поэма «12». Блок будто не сочинил, а лишь подслушал и записал мощную и яростную симфонию времени – Плач и смех в юге, обрывки доносимых ветров, ветров революционных песен, лозунги, хлопки выстрелов, разгул колодьбы и мерный шаг красногвардейцев. Сразу после 12 была написана революционно-патриотическая ода Скифы, которой увенчалось лирическое творчество Блока. Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы, Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, С раскосами и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. 
Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома лавины, и дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона, и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерла. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет, не будет и следа, от ваших пестумов быть может. Сдвинемся, когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить. В последний раз опомни старый мир на братский пир труда и мира. В последний раз на светлый братский пир взывает варварская Лира. Октябрь 2017 -го года не только расколол Россию на старую и новую, он расколол самого человека. Блок заявил о своей готовности сотрудничать с молодой советской властью. Трудился в различных комиссиях, издательствах. Он был полон надежд на великое обновление России. Но чем дальше, тем больше его тяготели эти разнообразные обязанности. Он испытывал резкий упадок духовных сил. Ему казалось, что революция теряет крылья. Новое иногда ему казалось чуждым и малопонятным. Кроме того, надо было иметь много душевных сил, чтобы выдержать ту злобную травлю, которая развернула против него антиреволюционно настроенная интеллигенция, в том числе и писателя. Тяжелые нагрузки и жизнь в холодном и голодном революционном Петрограде окончательно расшатали здоровье поэта. Весной 1921 года появились признаки тяжелой болезни сердца, от которой 7 августа Александр Блок скончался, прожив короткую жизнь, всего 40 лет. Вместе с Александром Блоком ушла в прошлое великая и оплаканная им Россия. Иногда о Блоке говорят, что он не был поэтом 20 века. Он был поэтом, завершившим золотой 19 век русской литературы. Обозревая свой жизненный и творческий путь, поэт говорил в своих мудрых и вдохновенных стихах. «Благословляю все, что было. Я лучшей доли не искал. О сердце, сколько ты любила! О разум, сколько ты была!» Жизнь поэта в его произведениях. «Открой мои книги, там сказано все» сказал Блок, открывая их, вчитываясь в строки, которые он когда-то написал, мы, конечно, лишь приблизимся, но все же приблизимся к пониманию его души.